。洗洁精可不是一次性的。我知道，用完了。这可是我今天刚买的。呃，今天洗东西不是多吗？那也不至于用一瓶吧。我多放了点洗的清清白白不好吗？不就一瓶洗洁精至于吗？我送你瓶新的就是了。我说的是洗洁精的事儿吗？哦，水费我也赔了，还有什么我一起赔你什么时候走？我给你买票。我真还没打呢，着什么急啊？再说了，你都回来了，我不得留下来好好照顾照顾你？你照顾我？<笑>您这半辈子十指不沾阳春水，您照顾我？<笑>哎呦，你看你那个嫌弃的样你嫌弃我？人少卿不嫌弃我，哎，是吧，少卿？<笑>女儿不留我，自有留我处。要不阿姨就住？啊，是阿姨。我现在马上把客房收拾收拾。住住住住住我那住我那，你走了，别打扰我一生，快走走，走了。阿姨再见。来了来了来了，哎，手等我一下，一块一块一块，来来来来来来来来来,来,来,来一起一起一起。来兄弟，谢谢哥几个，谢谢哥几个啊。他们家这个串儿真不错，牛肠来啊！你们先喝啊。不干了。哦，他们是我一块攀岩的朋友，顺便过来喝个茶。是您请客的吧？没有，没事儿。你才不会让人家平白来捧场呢，那么怕欠别人人情。你的琴修好了，试试吧。这把琴对你来说很重要吧？被我弄坏，真的对不起。没什么，一把琴而已嘛。嗯，那你会弹吗？开玩笑，这原来可是我吃饭的本事。那你弹一个给我听听呗，我看看你是不是神牛。
我要的。我们就是这样。我这。给我找二哥。五中楼阁，这你俩是哪的？对。柜下面有零食吗？零食在沙发后面的柜子里。哎，你这个香薰台灯怎么开啊？上面有两个按钮，左边加射变灯。这么晚了，赶紧睡吧啊！我看完这集就睡啊。谁要跟你萌萌的晚安？什么时候不能睡啊？少卿都等你半天了。走。妈，你干嘛一到三把围着我叫你？对呀，你。少卿怎么是外人呢？哎，我这两天没事儿。哎，把你那黄毛衣给拆了。我想啊，给你们俩织一对围巾。没这个必要吧？天又不冷。我觉得有必要。我现在要出去打针啊。你们俩呢，就把这个毛线给缠好。等我回来验收啊。妈。阿姨放心吧，保证完成任务。阿姨也是一片好心啊！你自己答应的，你自己缠。我今天没空，我有约会。约会？跟谁约会？我认识吗？我干嘛要告诉你？这套装饰太琐碎。裙子也太短了吧！哼，图案像十二指肠，颜色显黑。文医生，我问你意见了吗？我作为你的好邻居，提醒你，别去了。你衣柜里边就没有适合约会的衣服。谢谢。我今天还非要找到一套合适的不可。程程，我要一套战袍，立刻，马上。
，怎么还有点小紧张呢？紧张什么？咱这么漂亮，我要是她，第一眼我就爱上你。也不知道她现在变成什么样了，她头像可不像从前了。给你看，看看看看。这么帅的吗？帅吗？嗯、哦，我看看你们俩说什么。我没有，你看他说你漂亮啊。大锤子，新手靠挺保暖呀、啊。已经秉烛夜谈了，还不赶紧表白？我已经做的够明显的了。再说了，表白不得要时机？时机就不怕人捷足先登了？我不相信他真那么轻易答应别人。哦，你订的车要到了，还有半小时，快快快快快快快！以我的经验，追女孩子。穿上这样我不放心，你到底要去见谁？你有多年的旧相识，我也有。我现在就是去见他。是你喜欢那个人吗？是。师傅，走吧。车开走的那刻。我还不知道离开他，是为了奔向他。我们之间，原来是一个美妙的闭环。那时的我小心翼翼，喜欢夏天，喜欢风，喜欢夜晚流转的霓虹，喜欢一切都能大声说，唯独喜欢他，会言不由衷。不是我孙氏从容去约会的，温润，管管你大侄子，爱莫能助。从容说见的是旧相识，可他到底见的是谁呢？干嘛？就许你跟那个秦楚一清二楚，珠联璧合，不许我们从容有个青梅竹马呀？我已经跟他说清楚了，我喜欢的人不是秦楚。难不成是从容啊？哈哈哈！啊！完了完了完了！我本来是占你的，但是从容已经跟他的小胖胖约会去了。谁？南山小学四年九班小胖胖。害怕你认不出来我呢，毕竟我这变化有点大。看你头像这么帅，我也挺担心的。不过见到本人之后，简直就是小时候的放大版，一模一样。我，我，我，我小时候是不是特傻一大个？戴叔，你整天喊饿，认识你这么久，我都没探出过你底线在哪。小时候你们吃不完东西都往我这儿塞，我这一直用，你们功不可没。忌口，我这要秉承传统，延续优良习惯。假如他们老给我取绰号，叫什么“植物粉碎机”“用饭打鱼火”，反正是就跟吃的有关。还有这些绰号呢？嗯，我只记得他们叫你“小陀螺”。啊。对，陀螺。他们说我是只会原地转，不会向前滚，整天追着我屁股后面嘲笑我。哎，他们可不知道。我要是追急了，也是会生气的，是吗？那我整天拿伞赶着你，你岂不是恨死我了？嗯
干什么啊？不许嫌弃，这边上有点糊，不吃好了。怎么着也是你妈一大早辛辛苦苦给你做的呀。妈，女儿对不起你，啊，上班忙没时间陪你，又没钱给你雇个二十四小时看家阿姨，还要你亲自下厨做饭，简直不孝。想想在家老蒋对你的照顾，又细心又体贴，我不及他的万分之一，惭愧惭愧。我明白你的意思，你是想问我什么时候回去？我这是在责备我自己。行了，我不折腾你了，我今天就回去。真的？票都买好了，这还能有假？哎呀，我看你这小日子弄得也不错，再加上呢，也有个贴心的人能够好好照顾你，我也就放心了。我可得回去享我的清福去啊！妈，我爱死你了！少来这套，哎，给我把那糊蛋吃了！啊，好，这个怎么样了？这才过了一天。一天？我怎么觉得好像过了一年？懒得理你。今天化妆了，挺好看的嘛。你也可以给我了吧，我拿着这个给你换。这个，想要。晚上来我家吃饭，我给你。做饭还会弹吉他，会唱歌，还会写诗。同样是吃大米饭长大的，他怎么就这么优秀呢？朋友圈都不发，这个人好神秘啊哦，找到了。老板，你怎么了？初雪柔化了夜之光，浮光掠影着我的思念。听得懂吗？听不懂。山风吹散松痕，惊破了我胸膛的寂静。今天早上什么事儿啊？我好学呀、啊，我刚才拜读了一下你的书，但是有些地方还是看不太懂，你可不可以给我解释解释？你的诗实在是太高级、太深奥、太难懂了。你比如说这句啊，山峰。看不懂，说明这本书不适合你，换一本。换哪本啊？我店里这么多书呢，随便挑一本。啊啊、还有什么事儿啊？嗯，去哪儿啊？去攀岩。攀岩。我可是高手，我也去。啊啊啊！太难了，世界上怎么会有这么难的运动？哎呀，爬这么高，真的不会摔死吗？不、啊、我摔自己。哎呀，哎哎哎！
打完开来了。你们一个个怎么都喜欢突然出现啊？眼球受压，或眼肌牵拉时受到的机械性刺激，会引起迷走神经的过度兴奋，导致心律过慢，这叫眼心反射。我心跳不慢啊。过快也是受刺激的一种。要不要我给你找个好医生？对不起，我就倒个水，你们继续继续。那我先去忙了，晚上别忘了一起吃饭。嗯、表姐，我冒死问一句，你和王老大现在是什么关系？没什么关系。没什么关系，是指在一起吗？没有，那就是搞暧昧嘛。你喜欢老大吗？虽然他有喜欢的人吧，但咱们可以先下手为强啊。现在的情况吧，有点复杂。虽然我们认识很久了，但我们才刚刚……你管那么多干嘛？我阿姐的终身幸福，当然要管。你要是喜欢老大，我就三百六十度全方位、无死角、暗中观察的，把他抢过来。经过我反复推敲啊，我觉得他应该是真心喜欢你的。但要被我发现，他敢对不起你，我就要豁出去了。像老大这样的肥水，怎么能便宜外人呢？我连你们的 CP 名字都想好了，就叫。青葱 CP， 怎么样？我觉得蒜比较好，毕竟白蒜比葱贵。别贫了，赶紧工作去。青葱 CP。老妈也不是什么都干不了的啊，换个被套总是没什么问题的，是吧？哎呀合同，从文，大人律师事务所上官毅，医疗金融刚起步的新兴产业，在综合办办公，出生牛犊不怕虎。即我愿实习生见义勇为，深入虎穴。生好的，陈阿姨，我记住了，没问题。你有什么法律问题也可以来问我，身体不舒服也要赶紧来医院。再见，小松啊，你现在的工作干的真是得心应手啊。<笑>是啊，但可惜刚上手我就要走了。可不是嘛，这时间过得也太快了。说实话，真的不舍得让你走呢。哦，对了，你的专业啊，已经得到了大家的认可，这医生们啊，给了你很高度的评价，恭喜你。这还得靠大家积极努力配合我的工作。我已经跟你们的领导啊，深度的沟通过了。希望你能够顺利的转正，早日实现梦想。谢谢严主任，我会努力的
。严主任，嗯，秦医生没有写评语。他休年假了，几年也没好好休息了，他挺不容易的。妈，到点了吗？那你等我一下啊！我马上啊！你翅膀硬了是吧？啊！你居然敢背着我来当律师！妈，你,你听我说，你别给我解释，我现在就在你们律师事务所门口呢，我来替你辞职。妈，你帮我辞职有什么用？我这又不是上学。你别管，我有办法。早啊！早，前辈，随便稍等一下。哎、早，特意给你们买的。哎呦哎呦！来，哎，好好好，好，谢谢。嗯、今天有空回律所啊？上官老师今天凯旋，律所肯定要办庆功宴吧？肯定啊，他这次跨国理赔的案子赢得那么漂亮，简直就是相亲活广告。哎呀，上官律师，这是稳坐咱律所的 S 一了吧？上官老师本来就厉害，再加上平时人也没什么架子，这下找他打官司的人可得排三条街了。想当他助理的人也得排三十条街了。你近水楼台，机会难得啊，好好把握啊！前辈放心，我会好好加油的。嗯。许律师早。哎，好。啊，您好，请问您找哪位？呃，我找你们领导，上官。上官老师年轻有为，交给你，我放心。过奖过奖，这个案子证据确凿，一面不小，相信会有公正的判决的。我就找他。啊，请问您有预约吗？上官老师。您是？我是从容的母亲。好，我们好。我们上去聊，请进。你好，喝点水吧。你先出去吧。不好意思啊，我今天来是替从容辞职的。如果有什么违约责任，我现在就替他赔偿。这是从容的意思吗？这不重要，重要的是他不能当律师。伯母，我不知道你为什么要做这样的决定。在我看来，从容很有潜力，也很有能力。他能够在繁忙的学业当中完成自学考试，并且取得优异的成绩，可想而知。他是有多么渴望成为律师？不管他有多努力，反正他就不能当律师。哎呦，伯母，您先冷静一下。我是在欧洲交流的时候认识从容的，当时在大教室，他挤到我的身边跟我说，他想成为律师，我没有当回事。但是后来，他坚持不懈的给我发邮件，谈案件的看法，谈复习的心得。让我慢慢对他有了改观。除了要完成专业课以外，他把剩余所有的时间都用在自学法律上面。非科班，又没有条件上辅导课，他只能拼命的看书做题